உலகில்ிடும் <laughs> இருக்க வேண்டிய நிலையில் தேவசபை இருக்கும் என்றால் இவ்வுலகில் இருப்பதில்லை தனிமையானவர்கள் போதை அடிமைகள் ஒழுக்கமற்றவர்கள் குழம்பிய இளைஞர்கள் சராசரியாய் பனிரெண்டு இளைஞர்கள் ஒரு குழுவில் உள்ளனர் நினைவில் கொள்ளவும் இது சராசரிதான் சிலர் எப்படி சொல்வார்கள் உமக்கு தெரியுமா ஏன் சபை பெரியது என் வாலிபர் குழு பெரியது அதுதான் நம் பிரச்சனையே நம் காரியங்களையே பார்க்கின்றோம் நம்மை சூழ உள்ள காரியங்களை பார்க்க வேண்டும் அதை பற்றி பொதுவாக பேசுவோம் நல்ல சபைகளே இல்லை என்று நாம் சொல்லவில்லை நாமே ஆலயம் அதிக பக்தியோடும் முழு இருதயத்தோடும் தேவனை சேவிக்கிறவர்கள் உள்ளார்கள் உலகின் எண்பத்தைந்து சதவீதம் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்கிறார்கள் அப்படி ஒன்றும் தெரியவில்லையே நான் அங்கும் இங்கும் செல்கையில் அவர்களை காண முடிவதில்லை பொது இடங்களிலும் தேவனை பற்றி மக்கள் துணிந்து பேசும் நாளுக்காக நான் இயங்குகிறேன் நாம் சாதாரணமாக பேசும் போதே தேவனை பற்றி பேசும் நாட்களுக்காக நான் இயங்குகின்றேன் தேவன் இதை சொன்னார் தேவன் அதை சொன்னார் அதை காண்பித்தார் அவர் மிக நல்லவர் அவர் மகத்துவமானவர் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் பாவிகள் தங்கள் பாவங்களை துணிந்து நமது முகத்திற்கு நேராக பேசுகிறதையும் இதையும் அதையும் பேசுவதையும் கேட்டு நான் மிகவும் சலித்து போய் கிடக்கின்றேன் தெரியுமா ஒரு கிறிஸ்தவன் தேவனை பற்றி பேசும்போது அமைதியாக ரகசியமாக பேச வேண்டும் என்று நினைக்கும் சுவிசேஷத்தை பற்றி வெட்கப்பட மாட்டேன் என்பதில் மன உறுதியாக இருங்கள் இனிமேலாவது நாம் இன்னும் கொஞ்சம் தைரியம் அடைவது மிக அவசியம் துணிகரம் கொண்டு விட வேண்டாம் தைரியம் தேவை நாம் வெறித்தனமாக இருக்க தேவையில்லை நமது நம்பிக்கையை பிறர் தொண்டையை பிடித்து துணியுங்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை மற்றவர்கள் நம்மை சரியாக புரிந்து கொள்ள நாம் அவர்களுக்கு கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் நான் ஒன்றை சொல்கிறேன் நாம் வாழ வேண்டிய வகையில் நாம் வாழ்வோம் என்றால் நாம் சொல்ல வரும் காரியத்தை கேட்க பிறர் விரும்புவார்கள் நாமோ சொல்லுகிறோம் காண்பிப்பது இல்லை அனைவருக்கும் போதிக்க விரும்புகிறோம் அதன்படி நடக்க விரும்ப மாட்டோம் இதுதான் மாய்மாலம் இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள் சொல்லப்போனால் பின்பற்ற வேண்டிய நியாய பிரமாணங்களை பிறருக்கு போதிப்பார்கள் ஆனால் பிறருக்கு உதவ தங்கள் விரலையும் நீட்டாதவர்கள் தான் மாய்மாலக்காரர்கள் என்று இயேசு சொல்கிறார் சபையார் மட்டும் ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பார்கள் என்றால் பிறருடைய தேவையை சந்திப்போம் என்றால் பிறரிடம் பட்சமாக நடந்து கொள்வோம் என்றால் வெகு சீக்கிரத்தில் இந்த முழு சமுதாயத்தையே நம்மால் மாற்றிவிட முடியும் சரி என்ன தவறு மூளைக்கு மூளை சபை இருக்கிறது சராசரியாக எண்பது நூற்றி ஐம்பது பேர் உள்ளார்கள் பன்னிரண்டு வாலிபர் இருக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் எல்லாம் பிரச்சனையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்களே இதற்கு காரணம் என்ன என்ன தவறு இந்த கேள்வியை கேட்காவிட்டால் இதற்கான பதில் கிடைப்பதில்லை நான் தேவனோடு நடப்பதற்கான தீர்வை நான் எப்படி பெற்றுக்கொண்டேன் என்றால் விசுவாசத்தை பற்றிய போதனைகளை கேட்பேன் செழிப்பு செய்தியை கேட்பேன் உயர்வை பற்றி கேட்பேன் வெற்றி போதனை கேட்பேன் ஆசிர்வாதம் வாக்கு தத்துவத்தை பற்றி அனைத்து செய்திகளையும் கேட்பேன் வேதம் வாசித்தேன் அது உண்மையானது என்று அறிந்தேன் நான் அவைகளை அடையலாம் என்று இயேசு சொன்னார் என்பதை அறிந்திருந்தேன் ஆனால் அதை அடையவில்லை என் தொண்டை கிழியும் வரை நான் சாத்தானை அதட்டினேன் அப்படியும் கூட கிடைக்கவில்லை ஆவிக்குரிய யுத்தம் கருத்தரங்கிற்கு சென்றேன் துறைத்தரங்களையும் அதிகாரங்களையும் அறிந்திருந்தேன் இந்த அதட்டுதல் கட்டுதல் கட்டவிழ்த்தல் போன்ற அனைத்தையும் அறிந்திருந்தேன் அனைவரும் கவனிக்கிறீர்களா அப்படி இருந்தேன் செய்தேன் டிஷர்ட் வாங்கினேன் கேசட்ஸ் வாங்கினேன் 
ஆனாலும் அது வெறும் பேச்சளவிலேயே இருந்தது அது என் வாழ்க்கையில் நிஜமாகவில்லை கடைசியாக நான் தேவனிடம் கேட்டேன் தவறு என்ன என்ன பிழை தேவன் காண்பித்தார் நீ முதிர்ச்சி அடையவில்லை நீ இன்னும் தன்னலமாக வாழ்கின்றாய் உன்னிலே ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி இல்லை உன் தேவைகளில் மட்டுமே நீ கவனமாக இருக்கின்றாய் நான் உன்னில் கிரியை செய்ய வேண்டும் நீ வேண்டுவதை நான் கொடுப்பதை விட உன்னில் நான் கிரியை செய்வதையே மிக அதிகமாக விரும்புகின்றேன் நீ வளரும் போது அனைத்தையும் அடைவாய் அதை உனக்கு அளிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிப்பதே எனது முக்கியமான வேலை ஆனால் இன்னும் உங்களை மாம்சத்திற்குரியவர்களாகவே இருக்க செய்யும் காரியங்களை நான் கொடுக்க மாட்டேன் தேவன் யாரையுமே புறக்கணிக்க மாட்டார் ஆசிர்வதிக்கவே விரும்புகிறார் அவர் சொந்த பிள்ளைகளை என் இளைய மகன் பதினைந்து வயதாக இருக்கும்போது அவனுக்காக ஒரு கார் வாங்கிடும் அவன் கார் ஓட்ட கற்றுக்கொள்ளும் வரை அவனிடத்தில் கொடுக்காமல் நிறுத்தி வைத்தோம் அதை அவனிடம் கொடுத்திருந்தால் நல்ல பெற்றோர்கள் அல்ல அவனை நாங்கள் நேசிப்பதை வெளிப்படுத்த கொடுத்திருப்போம் என்றால் அது அவன் உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவித்திருக்கும் பல வருடங்களாக நான் தேவாலயத்திற்கு சென்றும் தேவ ஆசிர்வாதத்தை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது அது மனசோர்வை உண்டாக்கியது நான் அனுபவிக்க வேண்டிய துன்பங்கள் போராட்டங்களை பற்றியே வாராவாரம் கேட்பேன் இன்னும் மூன்று பிரமாணங்கள் சுமத்தப்பட்டு வீட்டுக்கு வருவேன் அனுதினமும் நல்லதை நான் செய்வதற்கு என் வாழ்வில் தெய்வ வல்லமை உதவியாக இருக்கிறது என்பது யாருமே எனக்கு சொல்லவில்லை நான் அதை விட்டு வெளியே வந்தபோது மகிழ்ச்சியோடு சட்டத்திட்டத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றேன் பிறகு சுதந்திரம் குழுவில் சேர்ந்து கொண்டேன் விடுதலையானோ 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 தேவனுக்கே நன்றி விடுதலை அது நல்லது மிக அருமையானது தேவனுடைய வாக்குத்தங்களை குறித்தும் தேவன் எனக்காக செய்ய விரும்பும் அருமையான காரியங்களை அங்கு நான் கற்றுக்கொண்டேன் சாத்தான் மீது எனக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை அறிந்த போது பரவசம் அடைந்தேன் ஆனால் நான் வளர வேண்டும் என்று யாருமே சொல்லவில்லை வாக்குத்தங்களை பற்றி பிறர் சொல்லும் போது கோஷம் போட்டு ஆரவாரம் செய்கிறோம் ஆனால் சுயத்திற்கு சாக வேண்டும் மாம்சத்தை சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று போதித்தால் சத்தமே போடாமல் அமைதியாக இருக்கிறோம் சத்தம் போடுவதும் அமைதியாக இருப்பதும் உங்கள் இஷ்டம் நான் பிரசங்கிப்பேன் நீங்கள் கோஷம் செய்தால் உங்களுக்கு இன்பம் இதில் என்ன தவறு இந்த கேள்வியை கேட்காவிட்டால் நமக்கு பதில் கிடைப்பதே இல்லை கேள்வி கேட்க அஞ்சாதே என்ன தவறு நீங்கள் போதகராக இருந்து உங்கள் சபை வளராவிட்டால் ஒவ்வொரு வாரமும் பத்து பேர் புதியதாக ரட்சிக்கப்பட்டு சபை வளராமல் பத்து பேர் முன்வழியாக வந்து இருபது பேர் பின்வழியாக சென்று வளர்ச்சி என்று இருந்தால் தேவனிடம் கேட்க அஞ்சாதே என்ன தவறு நீ சாத்தானையே படிக்காதே தேவனை விட சாத்தான் பெரியவன் அல்ல நம் பிரச்சனை இரு மடங்காக இருக்கிறது சபை உபதேசத்தை தவிர வேறு எதுவும் மக்களுக்கு போதுமான அளவு போதிக்கப்படவில்லை என்று நினைக்கிறேன் எப்படி பரலோகம் போவது என்று தெரியும் ஆனால் பூமியில் எப்படி வாழ்வது என்பது தெரியாது பிறரை நம்மோடு பரலோகம் கொண்டு செல்லும் வண்ணம் வாழ்வது எப்படி என்பது கூட நமக்கு தெரிவதில்லை சபை உபதேசத்தை விட்டு வேறு எதையாகிலும் ஒருவருக்கு போதிப்பார்கள் என்றால் ஒரு சமநிலையே இல்லாத நிலையிலே அவைகள் போதிக்கப்படுகின்றது பரிசுத்தத்தை முக்கியப்படுத்துவது அவசியம்தான் ஆனால் அதை செய்தி ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தும் போது சமநிலை இழந்து மக்கள் அதை செய்ய முடியாமல் திணறும் போது விட்டு விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் இன்பமாக இருக்கக்கூடாது எங்கும் போகக்கூடாது எதையும் செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிறார்கள் அல்லது தேவ அன்பு கிருபை இறக்கம் போன்றவற்றையே முக்கியப்படுத்தும் சபைகளுக்கு போகிறோம் அது நல்லது எனக்கு பிடிக்கும் கிருபையை பற்றி பேச பிடிக்கும் இறக்கத்தை பற்றி பேச பிடிக்கும் மன்னிப்பை பற்றி பேச பிடிக்கும் ஏனென்றால் அதை பற்றி கேட்க மக்களுக்கு பிடிக்கும் அது உன்னத செய்தி அதை கேட்க வேண்டும் தேவன் நம்மை நேசிக்கிறார் நிபந்தனையின்றி நேசிக்கிறார் நமக்கு உதவும்படி கிருபையும் இறக்கமும் அவரிடம் உண்டு அது நமக்கு தேவை ஆனால் இதை பற்றி அதிகமாகவும் தெய்வ பயத்தை பற்றி மிக குறைவாகவும் போதிக்கப்படுவது எனக்கு மிகவும் வருத்தம் தேவனுக்கு பயப்படும் பயமே இப்போது மக்களுக்கு இல்லை செய்ய வேண்டாம் என்று தெய்வன் சொன்னதை பயமே இல்லாமல் செய்து விடுகிறார்கள் ஆக பாவத்தினால் உண்டாகும் பிரதிபலன்களை எல்லாம் இரக்கத்தின் செய்தியால் நாம் மூடிவிடுகின்றோம் பிள்ளைகளும் மக்களும் கற்றுக்கொள்வது எப்படி பெற்றோர் எப்படி கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் சொல்லி கற்றுக் கொடுக்கிறோம் நல்லதை செய்தால் ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் இல்லை என்றால் உன் சூழ்நிலைகளை நானே பாதிப்பேன் உடனே அதை ஜானி குட்டி கற்றுக்கொள்வான் 
எடுக்காதே என்று அம்மா சொன்னாதே மேதியில் இருந்து நான் எடுத்து விடுவேன் என்றால் சற்று வலிக்கும்படியாய் கையில் அடிவிடும் அல்லது அந்த மூலையில் என்னை நிற்க வைப்பார்கள் நம்முடைய பிள்ளையை ஒழுக்கப்படுத்துவதற்கு நாம் பலவிதமான வழிகளை கையாள்கிறோம் அவர்களை ஒழுக்கப்படுத்தாவிட்டால் அவர்கள் மீது நமக்கு அன்பு இல்லை நம்மை கண்டிக்காவிட்டால் நம் மீது தேவனுக்கு அன்பே இல்லை ஆயிரங்களுக்கு போதகராக இருப்பவர்கள் இரகசியமாக ஆபாச படங்களுக்கு அடிமையாக இருப்பது எதனால் போதகர்கள் தகாத உறவுகள் வைத்துக் கொண்டும் மனைவியை விவாகரத்து செய்தும் இரண்டு வாரத்தில் ஆலயத்தில் போதிப்பதும் மக்கள் அவர்களை கூட பாராட்டுவதும் எதனால் சரி ஜாய்ஸ் இறக்கம் என்பதே கிடையாதா புத்துயிர் பெறுதலே கிடையாதா நிச்சயமாக உண்டு ஆனால் ஒன்றை சொல்கிறேன் தகாத உறவில் அகப்பட்ட சபை தலைவன் ஒருவன் மன்னிக்கப்படலாம் ஆனால் இரண்டே வாரத்தில் திரும்பவும் தனது பழைய நிலைக்கு அவனால் நிச்சயமாக புதுப்பிக்கப்படவே முடியாது தேவாண்டிற்கு புதுப்பிக்கப்படலாம் ஆனால் முன்பு நீங்கள் இருந்து பிறகு மரியாதையை இழந்து போன அதே நிலைக்கு திரும்பவும் உடனே புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லையே ஆனால் அதையும் மீறி அந்த பதவிக்கு மீண்டும் வந்தால் மற்ற போதகர்கள் சொல்வார்கள் அது ஒரு பெரிய தவறே அல்ல என்று நாம் அவசர அவசரமாக கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆகையால் நாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஒன்றையும் இழக்க மாட்டோம் நாம் இப்போது தேவனுக்கு பயப்பட தேவை இல்லை நமக்கு தேவ பயபக்தி மட்டும் அவசியம் மரியாதை இருக்க வேண்டும் அவசியமானதை தேவன்தான் சொல்கிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் நீ இதை செய்தால் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ அதை செய்தால் பிரச்சனையில் அகப்பட்டுக் கொள்வாய் நாம் அதை செய்தால் பிரச்சனையே வரும் என்று அறிய வேண்டும் அதை போல் நாம் இதை செய்தால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் என்றும் அறிய வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் தசம பாகம் கொடுத்தால் முழு தசம பாகமும் கொண்டு வாருங்கள் வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கை பண்டக சாலைக்கு கொண்டு வாருங்கள் அப்போது வானத்தின் பலகனியை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உங்களை ஆசிர்வதிப்பேன் பட்சிக்கிறவனை உன்னிமித்தம் கண்டிப்பேன் இதை விரும்புகிறோம் விரும்புகிறோம் தசம பாகம் கொடுக்காதவர்களுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் ஏன் வஞ்சித்தீர்கள் என்னை கொள்ளை அடித்தபடியினால் நீங்கள் சபிக்கப்படுவீர்கள் சிலர் தசம பாகம் கொடுப்பதில்லை இப்போது நான் சொல்ல போவதை சிலர் விரும்ப மாட்டீர்கள் என்பதை அறிவேன் ஆனால் உங்களுக்கு உதவ அர்ப்பணித்திருக்கின்றேன் இதனால் இடநல் அடைந்தாலும் எழும்பிச் சென்றாலும் உங்கள் வாழ்க்கை பிரச்சனையிலேயே இருக்கப் போகிறது இங்கு இன்று இருப்பவர்களிலும் தொலைக்காட்சியை பார்ப்பவர்களிலும் அநேகர் தசம பாகம் கொடுப்பதே கிடையாது தெரியுமா நான் என்ன சொல்ல முயல்கிறேன் என்றால் தேவன் சொன்னதை நீங்கள் செய்வீர்களானால் உங்கள் வாழ்வில் பாதுகாவல் இருக்கும் அதாவது நீ பத்து சதவீதம் கொடுத்தால் மீதம் உள்ள தொண்ணூறு சதவீதத்தில் தேவ ஆசீர்வாதம் இறங்கி நூறு சதவீதத்திற்கு மேலாக பெருகும் நான் அறியேன் சில பகுதிகளில் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிந்திருந்தும் செய்யாமல் இருந்து விடுகின்றோம் அதை விசுவாசிக்கிறோம் ஆனால் செய்வதில்லை அது ஏன் தெரியுமா அது இங்கிருந்து இவ்விடத்திற்கு போக வேண்டும் சாதாரணமானதில்ல ஆ ஆமா அதை நம்புறோம் ஸ்தோத்திரம் ஆமே நன்றி இயேசுவே அதை விசுவாசிக்கிறேன் மாம்ச சுபாவம் உள்ளவர்கள் நாம் எதை சொன்னாலும் அதற்கு ஆமேன் என்று சொல்லுவார்கள் இனிமே இந்த கூட்டம் முடிகிற வரைக்கும் ஆமேன் சொல்லவே மாட்டீங்களே இருபத்தைந்து வருடங்களாக நம்பத்தகுந்தவராக வாழ்ந்த ஒருவர் திடீரென்று காணிக்கையை திருடுபவராக மாறிவிடுவது எதனால் ஞாயிறுதோறும் தேவாலயம் செல்பவர்கள் பிறரோடு பழகுவதற்கு கடினமானவர்களாக வாழ்கிறார்களே அது ஏன் இந்த உலகமே மறித்த நரகத்திற்கு நேராக போய்க் கொண்டிருக்கும் போது நாம் மட்டும் நாம் விடுதலையை பெறுவது எப்படி நாம் செழிப்பை அனுபவிப்பது எப்படி நாம் உயர்வு பெறுவது எப்படி நாம் வேண்டுவதை பெற்றுக்கொள்வது எப்படி என்ற செய்திகளை கேட்கிறோமே அது எதனால் அடுத்து வரும் சந்ததியினரை பற்றி சற்றும் அக்கறையின்றி நல்ல அடிச்சுவடுகளை விட்டு செல்ல பொறுப்பற்று நாம் வாழ்வது எதனால் ஏன் இப்படி எதனால் அதை சொல்கிறேன் மத்திய ஆறு முப்பத்தி மூன்று 
அருமையான செய்தி இந்த என் செய்தியின் நிமித்தம் பரவசம் அடைகிறேன் உலகில் உள்ள அனைவரும் இதை கேட்கப் போகிறார்கள் என்பதை நான் நினைக்கும் போது குதூகலம் அடைகின்றேன் தேவனுக்கு மகிமை முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அதுதான் அவசியம் எதை தேடுகிறோ ஒரு கணவரை தேட வேண்டியதில்லை நீதியை தான் நீ தேட வேண்டும் வேலை உயர்வை நீ தேட வேண்டியது இல்லை தேவர் ராஜ்யத்தையும் அவர் நீதியையும் தேடுவோம் வேண்டுவதை தேவனிடம் சொல் விண்ணப்பத்தை வை கேட்காததால் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை ஆனால் அதையே நாடிக்கொண்டிருக்காதே ராஜ்யத்தை தேடு தேவ நீதியை தேடு மேலான சுபாவத்தை தேடு தேவன் உனக்கு வேண்டியதை கூட்டித் தருவார் உணர்வுகளில் குணமடைய வேண்டும் என்பதில் கூட அதிக கவனம் செலுத்த தேவையில்லை மன காயமடைந்தவன் இவைகளையெல்லாம் அனுபவித்துள்ளேன் தெரியுமா எனவே பல குழுக்களோடு சேர்ந்து குணமடைய முனைகின்றேன் அது உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கலாம் ஆனால் உனக்கு எது அவசியம் தெரியுமா நீ குணமடைய வேண்டுமென்றால் உனக்கு தேவை என்ன தெரியுமா உனக்கு இருப்பதை விட பெரிய பிரச்சனை உடையவர்களுக்கு நீ உதவி செய்ய பிறருடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது நீ விதைக்க வேண்டும் பதினைந்து வருடங்களாக தந்தையினால் பாலியல் பலாத்காரத்திற்குள்ளான நான் எப்போது குணமடைய ஆரம்பித்தேன் தெரியுமா அதிலிருந்து எப்படி குணமடைய துவங்கினேன் தெரியுமா என்னை பற்றியே நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை நிறுத்தி இப்படி சொன்ன பிறகு சரிதேவனே என்னை மாற்றாவிட்டால் நான் இப்படியே இருந்து விடுகின்றேன் வேண்டுமென்றால் சிலருக்கு உதவுகின்றேன் ஆனாலும் சில காரியத்தை உம்மால் மட்டுமே செய்ய முடியும் அதை கற்றுக்கொள்ளாமலும் இருக்கக்கூடாது தேவைப்பட்டாலும் பிறரது ஆலோசனையை கேட்கக்கூடாது என்பதும் பொருள் அல்ல அதை பற்றி பேசவும் இல்லை ஆனால் நாம் எப்போது சமநிலையை இழக்கிறோம் என்பதை பற்றி பேசுகிறேன் வேலை உயர்வுக்காக ஜெபிக்கலாம் ஆனால் நீதியை நாட வேண்டும் பொருளுக்காக ஜெபிக்கலாம் ஆனால் நீதியை தேட வேண்டும் திருமணத்திற்காகவும் ஜெபிக்கலாம் அதுதான் வேண்டும் என்றால் ஆனால் நீதியை தேட வேண்டும் பிள்ளைகளின் மாற்றத்திற்காக ஜெபிக்கலாம் ஆனால் நீதியை தேட வேண்டும் மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதிலேயே நாம் கவனம் செலுத்துகின்றோம் அனைவரின் விஷயத்திலும் நம் மூக்கை நுழைக்கிறோம் சரி அப்படி செஞ்சியா நீ இப்படியா நான் நினைக்கிறேன் நம்ப முடியுதா அது என்னால் நம்பவே முடியல உன்னால் முடியுதா பிறருடைய காரியங்களில் நம்மை அதிகமாக சாத்தான் ஈடுபடுத்தி விடுகிறது ஏன் தெரியுமா ஒரு இம்மி அளவு கூட அவர்களை மாற்ற நம்மால் முடியாது என்பதை அவன் அறிவான் எனவே பிறர் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதிலேயே அவன் நம்மை ஈர்த்து விடுகிறான் அதனால் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதையும் மாற்றமடைய நாம் செய்ய வேண்டியதை தேவன் காண்பிப்பதை அறியாமலும் இருக்கிறோம் நீதி என்றால் என்ன அப்படி என்றால் தவறாயிருப்பதற்கு பதில் நல்லதாக இருப்பது தவறுக்கு பதில் நன்மை செய்தல் கிரேக்க அகராதியில் அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் திறமையோடு தேவனோடு பயன்படுத்துவதுதான் நீதியாம் நீதிமான் ஜபம் செய்யும் போது வல்லமை வெளிப்படும் நீதிமான் சிங்கத்தை போல தைரியசாலி நீதிமானுக்கு தேவ வல்லமைகள் அருளப்பட்டு இருக்கும் ஆனால் அனைத்தையும் சரியாக செய்பவனே நீதிமான் என்று சொல்லிவிட முடியாது ரோமர் ஒன்று பதினேழில் வேதம் இப்படி சொல்கிறது தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஆக சுவிசேஷத்தில் ஒரு நீதி வெளிப்படுகின்றது ஆக சுவிசேஷமே நீதியை பற்றியதுதான் சுவிசேஷத்தின் மூலம் தேவ நீதி வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது செய்ய வேண்டியதை பழைய ஏற்பாடு சொன்னது அது நியாய பிரமாணம் தேவனோடு சீர்பருந்த வேண்டுமென்றால் இதை செய் இதை செய் அதை செய் இதை செய் இதை செய் அதை செய்யாதே நம்மால் அவற்றை கடைபிடிக்க முடியாது என்பதை நிரூபிப்பதற்காகவே நியாயப்பிரமாணத்தை தேவன் தந்தார் என்று ரோமர் சொல்கிறது 
நமக்கு உதவி தேவை என்பதை அறிந்து கொள்ள நமக்கு ஒரு ரட்சகர் அவசியம் என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்வதற்காய் நமக்காக இயேசு மறித்தார் பாவ பரிகாரம் செய்தார் நமக்குரிய தண்டனையை தாம் அவர் அடைந்தார் அவர் தவறு ஏதும் செய்யவில்லை நமக்காக அவர் பிரமாணத்திற்கு கீழ்படைந்தார் நமக்காய் நிறைவேற்றினார் என்னால் அதை கடைபிடிக்க முடியாது ஆனால் இயேசு செய்தார் நான் அவரை நம்பினால் நான் அதை கடைபிடித்ததை போல தேவன் கருதுகிறார் தேவனோடு உன் நிலை என்ன அவரோடு உனக்கு தனிப்பட்ட உறவு இருக்கிறதா ஒருவேளை பக்தியாக இருப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் ஆலயத்திற்கும் போகலாம் ஆனால் கிறிஸ்தவின் மூலம் தெய்வத்தோடு தனிப்பட்ட ஆழமான உறவு உண்டு என்று நிச்சயம் சொல்ல முடியாது இயேசுவை உங்கள் தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் ஒன்று யோவான் ஒன்று எட்டு ஒன்பது சொல்கிறது நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமாகில் நான் பாவி என்பதை மறுப்போம் என்றால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாக இருப்போம் சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் நமக்குள் இராது ஆனால் நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை முற்றிலுமாய் நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் தொடர்ந்து சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் இதுவே நல்ல செய்தியாகும் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நாம் பாவி என்பதை ஒத்துக்கொண்டு பாவத்தை அறிக்கையிட்டு அவற்றை விட்டு விலக விரும்பி புது வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொண்டு உன் வாழ்க்கையில் இயேசுவை வரவேற்று உன்னை மன்னித்து அவருக்காய் வாழ உதவி கேள் அவர் அதை செய்வார் அதை கேட்க ஆயத்தமாயிருப்பீர்கள் என்றால் நான் ஜபம் செய்ய போகிறேன் நான் செய்யும் ஜபத்தை நீங்களும் சத்தமாக சொல்ல வேண்டும் இறுதியில் திரையில் காண்பிக்கப்படும் தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் எங்கள் அலுவலகத்தில் உள்ளவர்கள் உங்களை ஊக்கப்படுத்தி கிறிஸ்துவோடு புதிய வாழ்வை நீங்கள் வாழ உதவியாக இருக்கும் குறும் புத்தகம் ஒன்றையும் அனுப்பி வைப்பார்கள் ஜபம் செய்வோமா பிதாவே உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே உம்மை நம்புகிறேன் நான் ஒரு பாவி என் பாவத்தை மன்னியும் அவைகளை விட்டு விலகவும் புது வாழ்வு வாழவும் விரும்புகிறேன் உமது உதவி தேவை மன்னியும் என் இதயத்திற்குள் வாரும் உமக்காக தினமும் வாழ உதவி செய்யும் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நாளும் ஆமேன் மிக மிக எளிமையானதாக தோன்றலாம் உண்மையில் ரட்சிப்பை என்பது எளிதானதே நாம் விசுவாசித்தால் மட்டும் போதும் இயேசு உனக்காய் மறித்தார் மறித்தோரில் இருந்து உயிர்த்தார் இன்றும் உயிரோடு இருக்கின்றார் இன்றும் நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதனால் உன் இதயத்தில் வாழ்கிறார் நீ வாழ வேண்டிய விதமாக வாழ்வதற்கு அவரை உதவி செய்வார் திரையில் காணும் எண்ணிற்கு அழையுங்கள் எங்கள் பாசத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறோம் உங்கள் கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிப்போம் இப்புத்தகத்தை உங்களுக்கு அனுப்பி வைப்போம் நேசிக்கிறோம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அனுதினமும் நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் தெய்வ வார்த்தையை கேட்பது தேவனுக்குள் வளர உதவியாக இருக்கும் நீங்கள் அறிந்திருப்பதை காட்டிலும் ஜாய்ஸ்மியர் ஊழியங்களில் நீங்கள் மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த உலக ஊழியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காய் உங்களை பாராட்டுகிறோம் நண்பர்களுக்கும் பங்காளர்களுக்கும் நன்றி கூறுகிறோம் நாம் இணைந்து பசித்தோர்க்கு உணவும் ஏழைக்கு உடையும் தேசங்களுக்கு நற்செய்தியும் வழங்குகிறோம் உங்கள் ஜெப வேண்டுதல்களை பகிர்ந்து கொள்ள ஆதாரங்கள் குறித்து மாநாட்டு விவரங்கள் காண உலகமெங்கும் கிறிஸ்துவின் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ள எங்களுடன் பங்காளர்களாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அல்லது ஜே எம் எம் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு லாக் ஆன் செய்யுங்கள்